हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज विशाली शर्मा सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पीएचपी लैंग्वेज फॉर द बिगिनर्स सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज पीएचपी लैंग्वेज व्हाट इज पीएच तो पीएचपी इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है पी एच पी ओपन सोर्स लैंग्वेज है ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है ओपन सोर्स का मतलब होता है एज अ सॉफ्टवेयर दैट इज ओपन सोर्स का मतलब होता है दैट इज फ्रीली अवेलेबल वी नो नीड टू बाय दैट हमें उसे बाय करने की नीड नहीं होती सो so जो फ्रीली अवेलेबल है जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं उसे बोला जाता है ओपन सोर्स फाइन सो पी एच पी क्या है एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है पी एच पी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है इंटरप्रेटेड का इंटरप्रेटेड का क्या मतलब सो पी एच पी क्या है पी एच पी एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि जो उसमें मोस्ट ऑफ द जो इम्प्लीमेंटेशन होती है एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शन की वो डायरेक्टली हो जाती है हमें कंपाइल करने की नीड नहीं होती मोस्टली सो दैट इट मीन्स कि जो पी एच पी क्या है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब बताया था इन द C++ प्लस प्लस ट्यूटोरियल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वी यूज ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना उन्हें एक्सेस करवाना और फिर प्रोग्रामिंग करना विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट्स तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके फाइव फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फाइव फीचर्स हैं फर्स्टली डाटा हाइडिंग हो सकती है इसमें इनकेप्सुलेशन हो सकती है इसमें फाइन और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है इसमें एंड द लास्ट इज इनहेरिटेंस तो ये मैंने आपको पांचों जो हैं फीचर्स इसके पहले भी मैंने सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में आपको बता चुकी हूँ ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज होता है पी में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं पी में एंड द लास्ट इज पी इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सीरीज ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है इन द रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब जब भी हम कोई प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन टाइम पे जो भी चेंजेस होंगे इन द प्रोग्राम बिहेवियर उसे बोला जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो वो रन टाइम पे ही शो होगा वो हमें अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम में शो नहीं होगा सो रन टाइम पे जो प्रोग्रामिंग होती है दैट इज मतलब बैक एंड पे जो रन टाइम पे प्रोग्रामिंग होती है उसे बोला जाता है द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो ठीक है यू सर्च समथिंग ऑन गूगल यू सर्च समथिंग ऑन गूगल फिर क्या होता है आपके पास लिंक आता है आप उस पर क्लिक करते हो आपके पास एक नया वेब पेज आता है आप उस पर कुछ क्लिक करते हो नया वेब पेज आता है तो जो डायनेमिक वहां पे चेंजेस आ रहे हैं इन द वेब पेजेस उसके पीछे क्या है उसके पीछे स्क्रिप्ट हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सो पी एच पी इज वन ऑफ दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हम यूज करते हैं हमारे वेब कंटेंट के लिए डायनेमिक वेब पेजेस के लिए डायनेमिक का मतलब है जैसे ही हमने कुछ डायनेमिक का मतलब है जैसे ही हम कोई लिंक क्लिक कर रहे हैं उसी टाइम वहां पे आपके पास दूसरा वेब पेज आ रहा है फिर उस पर कुछ क्लिक कर रहे हो दूसरा वेब पेज आ रहा है तो जो डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं दैट इज ड्यू टू वॉट दैट इज ड्यू टू द स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सो पी भी एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं फॉर द रन टाइम इन्वायरमेंट PHP मेनली हम वेब डेवलपमेंट के लिए काम आती है हमारे पास PHP वेब डेवलपमेंट के लिए काम आती है PHP वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती है और वो जो वेब साइट्स होती हैं या फिर जो वेब डेवलपमेंट होती है वेब एप्लीकेशन होती है वो कहाँ पे वर्क करती है ऑन द सर्वर मतलब डायरेक्ट वो कहाँ पे चलेगी ऑन द सर्वर वर्क करेंगे सर्वर आपको पता ही क्या होता है एक प्रोग्राम है जो बाकी जितने भी जो क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है एक सेंट्रल हब होता है हमारा सर्वर सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से कुछ गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है वहां पे जाके रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट की जाती है और फिर आपको डेटा सेंट बैक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वेब पेज आपके पास वेब पेज आता है सो दैट इज ड्यू टू द सर्वर वो सारा काम कौन कर रहा है सर्वर कर रहा है तो पी एच पी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहाँ पे वर्क करती है ऑन द सर्वर वो सर्वर पे वर्क करती है सो पी एच पी से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो वेब पेजेस बना सकते हो वेबसाइट बना सकते हो सो हु क्रिएटेड पी एच पी एंड वेन पी एच पी किसने क्रिएट की और ये कब क्रिएट हुई सो पी एच पी वॉज क्रिएटेड बाय रेसमस लेडॉफ रेसमस लेडॉफ ने क्रिएट की थी पी एच पी इन नाइनटीन नाइनटी फोर में नाइनटीन 
1994 में PHP आ चुकी थी सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पी एच पी पी एच पी हमें क्यों यूज करनी चाहिए क्या इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स है लेट्स तो पी एच पी का जो लेटेस्ट वर्जन है अभी राइट नाउ दैट इज द सेवन पॉइंट फोर पॉइंट जीरो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पी एच पी पी एच पी स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है पी एच पी स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर का मतलब है कि ये वेब पेजेस को प्रोसेस करता है जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं लिंक वहां पे जाता है सर्वर के पास आपको कुछ आ, उसकी रिटर्न बैक आपको मिलती है जो भी लाइक like इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो वेब पेजेस की फॉर्म में आपके पास आता है तो वो कौन करता है दैट इज डन बाय द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसके पीछे पीएचपी भी हो सकती है सो so, पीएचपी क्या है एक हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर है टू प्रोसेस द वेब पेजेस वेब पेजेस को प्रोसेस करना पीएचपी इज अ फास्टर लैंग्वेज पीएचपी एक फास्टर लैंग्वेज है इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो काफी फास्ट होती है नेक्स्ट इज पीएचपी क्या है पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कहाँ पे वर्क करती है ऑन द सर्वर सर्वर पे वर्क करेगी पीएचपी और क्या करती है ये आपके जो वेब पेजेस हैं उनको डायनेमिक वेब पेजेस को क्या करती है ये प्रोसेस करती है जैसे ही आप कुछ लाइक सर्च करते हो इमीडिएटली आपको रिस्पांस बैक मिलता है आपके सामने नया वेब पेज आता है सो दैट इज बिकॉज ऑफ द पीएचपी सो पीएचपी क्या है सर्वर पे चलने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरियंटेड लैंग्वेज नेक्स्ट इज पीएचपी कैन बी इम्बेडेड इन द एच कोडिंग PHP आप एच टी एम एल कोड में भी डाल सकते हो फिर क्या होगा रन टाइम पे क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम की कोडिंग होती है उसमें आपका जो एच टी एम एल के कोड में आपकी पी एच पी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आपको कुछ भी उसमें लाइक पी एच पी की कोडिंग नहीं दिखाई देगी तो पी एच पी क्या है इजिली एम्बेड हो जाती है एच टी एम एल प्रोग्राम्स में सो द नेक्स्ट फीचर इज पी एच पी ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पी एच पी ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पी एच पी इजी टू यूज है पी एच पी को आप इजी यूज कर सकते हो और इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो सो नेक्स्ट इज वाई यूज पी एच पी पी एच पी को आपको क्यों यूज करना पी एच पी इज इजी टू इंस्टॉल पी एच पी को आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हो पी एच पी से सेशन ट्रैक्स कर सकते हो आप पी एच पी में कुकीज भी यूज होती है ये मैं आपको आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी वॉट आर सेशन एंड वॉट आर कुकीज फाइन पी एच पी से आप अपना डाटा इनक्रिप्ट भी कर सकते हो इनक्रिप्ट का क्या मतलब होता है इनक्रिप्ट का मतलब होता है जब भी आप डाटा सेंड कर रहे हो ठीक है फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर तो वो रिसीवर को डायरेक्ट एक्सेस होगा सिर्फ रिसीवर ही उस डाटा को अंडरस्टैंड कर पाएगा वहां पे इनकोडिंग हो जाती है सो दैट इज डन बाय द पीएचपी वो पीएचपी भी ये काम कर सकता है सो इनक्रिप्शन भी पीएचपी करती है सो इनक्रिप्शन इज ऑल्सो डन बाय पी एच सो पी एच पी इनक्रिप्शन भी करता है और वेलिडेशन भी लगाता है पी एच पी फॉर्म हैंडलिंग भी करता है पी एच पी क्या करता है डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द यूजर और रिटर्न बैक उनको जो भी इन्फॉर्मेशन uh, चाहिए होती है वो उन्हें सेंड बैक करता है पी एच पी कैन हैंडल द फॉर्म सॉल्व पी एच पी में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इट कैन कंट्रोल द फीचर टू व्यू सम स्पेसिफिक वेब पेजेस कि आपको जो वेब पेजेस आपको यूजर को दिखाने हैं सो वो पर्टिकुलर वेब पेजेस भी आप यूजर को दिखा सकते हो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रीजन वाई यूज पी एच पी सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पी एच पी थैंक यू सो मच काइज काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज